Kristin, வினாத்தால மட்டும் தனியாயிடத்து அதில தமில் பகுதி தனியாக அதாது முலி பகுதி தனியாக ஆங்கில சிங்களம் தனியாக சுற்றடர் கடிதம் தனியாக தனி தனியா நங்க பாக்கபுரம் பேல்லாமானுருக்குளும் இந்தை வினாத்தாலக்கு ரடியாயிட்டங்க நினைக்கிறேன் அதுக்க முன்னால உங்களுடைய தூக்கத்த கலச்சிட்டு சதுசண்ட ஆன்சர் ஓகே சிந்துசண்ட ஆன்சர் ஓகே கணகராஜ் கோகுல்ராஜ் உங்கள் ஆன்சர் ஓகே பிள்ளைகள் உங்களுடைய பேரை போட்டுக் கொள்ளுங்க சுமுக பக்கத்தில் நான் உங்கள் அப்பட பேர் அம்மட பேர் தான் நான் சொல்லுவேன் இது வரைக்கும் வேறு யாருமே சரிய ஆன்சர் போடல ரெண்டே ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் சரிய ஆன்சர் போட்டிருக்கீங்க தித்திஷா உங்களோட ஆன்சர் சரியம்மா நீங்களும் போட்டது சரி Asmita, you can answer that. Okay, you can answer that. Okay, you can answer that. Okay, you can answer that. Upside answer that. Don't you answer that. Okay, you can சின்னையில் இப்படி அஞ்சி புள்ளிய வைச்சி கொள்ளுங்க இப்படி ரெண்டு அதுக்கு கீல உன்ன அக்கண்ணா மாதிரி மூண்டு புள்ளியும் இங்கே ஒரு புள்ளியும் இங்கே ஒரு புள்ளியும் வைங்க இப்போ கோடுகள் அந்த புள்ளி என்ன செய்யுங்க இப்படி இணைங்க சரி பிழைகள் இந்த முக்கோனியை வரைஞ்சுக் கொண்டு இதில் எத்தனை புள்ளிகள் வரும் அப்படிங்கத நீங்கள் கண்டு புடிச்சி சரிக்கு செட் பண்ணாதீங்க யாரும் செட்டிங்க வேணா பிழைகள் என்ன நீங்கள் நூத்தி எம்பது பேரும் செட் பண்ண போனால் சார் பாவம் நீங்கள் வச்சுருங்க அடுத்த சூம் கிளாஸில் நான் செட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண அப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சரிக்கு இதுக்கான விடைய 
சொல்லலாம் ஓகே இன்னைக்கு அதிகமாக நான் மைக்கை அன்மியூட் பண்ண சொல்ல மாட்டேன் முதலாவது நேரடியாக உங்களுக்கு சொன்ன அறிவுறுத்தல்கள் இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கு முதலாம் இரண்டாம் மினாக்களில் தொடக்கத்தில் தரப்பட்ட உருவை அதாவது ஒத்த உருவை தெரிவு செய்யணும் அதை நீங்கள் உன்னிப்பாக அவதானிச்சிருப்பீங்களா இருந்தால் மூணாவது விடையும் இரண்டாவது விடையும் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இதில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் எங்கள் கண்ணுக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் அவதானிச்சுன்னா தெரியும் முதலாவது விடையில் பாருங்கள் இவங்க சொல்லப்பட்டது மூன்று மணிங்கிற செங்கோணத்தை காட்டியிருக்கிறாங்க ஆனால் முதலாவது விடையில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து சின்னமுள் அதாவது மனுத்தியாலம் உள்ள பன்னிரெண்டுக்கு போட்டுட்டு நிமிடம் உள்ள மூன்றுக்கு போட்டிருக்காங்க பட் ரெண்டாவது மூணாவதும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல பன்னிரெண்டு அப்படிங்கிறதுக்காக இவர்கள் இரண்டு கோடுகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அதே கோடு மூணாவதில் தான் பயன்படுத்தி இருக்குது இதில் பாருங்கள் அந்த கோடே பயன்படுத்தலை ஸோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு வித்தியாசத்தை வச்சு கொண்டு தான் மூன்றாவது விடையை நாங்கள் தெரிவு செஞ்சுருக்கோம் முதலாவதும் மூன்றாவதும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அதே போல் இந்த பெட்டியிலே நீங்கள் பார்த்துருந்தா தெரியும் ஒரு செவ்வகத்துக்குள் செவ்வகத்தை பாருங்கள் இந்த இடத்துல காட்டி இருக்கிறாங்க தான் மூன்றாவது இரண்டாவதுலேயும் அதே செவ்வகத்துக்குள் செவ்வகத்தை காட்டி இருக்கிறாங்க வேறு என்ன வித்தியாசம்னு சேருக்க சரியாக தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் அவதானிச்சு பார்த்துருந்தால் அதன் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆ ரைட் இதில் மீண்டும் ஒரு செவ்வகம் மூன்று காட்டியிருக்கிறாங்க ஆனால் இதில் பாருங்கள் மூன்று கோடுகளை தான் காட்டியிருக்காங்களே ஒளிய கீழே உள்ள கோடை காட்டல அதனால் இந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் முதலாவது விடையை மூன்றாவது விடையையும் இரண்டாவது விடையையும் வித்தியாசமாக தெரிவு செய்தோம் அடுத்து மூன்று நான்கு ஆகிய வினாக்களில் காட்டப்பட்ட விலங்குகளும் உபகரணங்களும் ஒரு குறித்த இயல்புக்கேற்ப இரு கூட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டன அக்கூட்டங்களை சரியாக காட்டும் விடையை தெரிவு செய்க இந்த இடத்துல நீங்கள் அவதானிச்சிருக்கணும் என்றைக்குமே பிராணிகள் தொடர்பான வினாக்கள் வரும் பொழுது பிராணிகள் நாங்கள் வகைப்படுத்தி அதை தரம் பிரிக்கணுமா இருந்தால் முதலாவது அது உண்ணும் உணவின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை வகைப்படுத்தணும் தாவர உண்ணிகள் தனியாக மாமிச உண்ணிகள் தனியாக இரண்டையும் சேர்த்து சாப்பிட்ற உண்ணிகள் தனியாக இரண்டாவது இனப்பெருக்கத்தின் அடிப்படையில் முட்டை விடுறது தனியாக குட்டியிண்டு பால் கொடுக்கறது தனியாக மூணாவது வாழிடத்தின் அடிப்படையில் அது எங்கே வாழுது காட்டில் வாழுதா வீட்டில் வாழுதா அல்லது வீட்டில் இயற்கையாக வாழுதா அது மனிதன் அதை வளர்க்குறான் இப்போ கரப்ப கரப்பான் பூச்சி பள்ளி எல்லாம் பாருங்கள் வீட்டில் இயற்கையாக வளரும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நாய் பூனை கோழி பாருங்கள் நாங்கள் தான் வீட்டில் வளர்க்குறோம் ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் பெரும்பாலும் பிராணிகளை நாங்கள் வகைப்படுத்துவோம் அது இல்லாமல் பிராணிகளை கால்களின் அடிப்படையிலும் அதனுடைய பருமன் அடிப்படையிலும் அது இடம்பெயர்வு அதாவது நகர்ந்து செல்கிற முறை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி போகுது அதன் அடிப்படையிலும் வகைப்படுத்த ட்ரை பண்ணலாம் அதே போல் பொருட்கள் வருமாக இருந்தால் அந்த பொருட்களை நீங்கள் வகைப்படுத்து முதலாவது அது தனியாக பயன்படுத்தும் பொருட்கள் ரெண்டாவது பொதுவாக பயன்படுத்துகிற பொருள்கள் இப்போ கைக்குட்டை தனியாக தான் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் ஆனால் அதே உங்களோட வீட்டில் கத்தியை பொதுவாக பயன்படுத்துவாங்க அது பயன்படுத்துகிற முறை இரண்டாவது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதை எப்படி நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற இரண்டாவது வகை என்ன தேவைக்காக அதை நாங்கள் பயன்படுத்தணும் தேவைகளின் அடிப்படையில் நாங்கள் வகைப்படுத்தலாம் மூணாவது அது பயன்படுற இடம் பாடசாலையா வீடா அல்லது வீட்டில் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எந்த இடத்துல அதை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க அதன் அடிப்படையில் நாம் என்ன செய்வோம் இதுகளை வகைப்படுத்த ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ முதலாவது வந்து ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு தொடர்பு சிக்கும் டிக்கும் ஒரு தொடர்பு அப்போ ஏயும் பியும் மானும் சிங்கமும் உணவின் அடிப்படையில் இது தாவரத்தை மாத்திரம் உணவாக உட்கொள்ளும் இது மாமிசத்தை மாத்திரம் அதே போல் பியும் சியும் மாமிசத்தை மாத்திரம் பசு வந்து தாவரத்தை மாத்திரம் அப்போ இங்கே நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது பியும் சியும் ஒரு கூட்டமாகவும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஏயும் டியும் இன்னொரு கூட்டமாகவும் வரப்போகுது அப்போ மூன்றாவது விடையை நீங்கள் தெரிவு செய்திருந்தால் ஓகே அதாவது உணவின் அடிப்படையில் மாமிசத்தை சாப்பிட்றது தனியாக தாவரத்தை சாப்பிட்றது தனியாக அடுத்து வெட்டும் உபகரணங்கள் எழுதும் உபகரணங்கள் அடிப்படையில் ஏ டிஇ ஏ கத்திரிக்கோள் டி கத்தி இ வால் இது மூணும் ஒரு பொருளை வெட்டுறதுக்காக பயன்படும் பால் வந் வால் வந்து பலகை இரண்டாக வெட்டி கொள்வதுக்காக நாங்கள் அறுத்து பயன்படுத்தணும் கத்தியும் வெட்டும் உபகரணம் 
கத்தரிகோளும் வெட்டும் உபகரணம் பிசிஎஃப் பென்சில் பேனை பட்டுரிகை பட்டுரிகை அல்ல தூரிகை பெயிண்ட் பண்ணுற ப்ரஷ் என்ன இது அழைத்தும் கற்றல் உபகரணங்கள் அப்போ நாங்கள் ஒரு விடயத்தை பா பாடசாலைமான நீங்கள் கட் கட்பதற்காக எழுதுறதுக்காக நிரந்தித்ததுக்காக பயன்படுத்துகிற உபகரணங்கள் அப்போ தேவைகளின் அடிப்படையில் இதை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இரண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் அடுத்து விளக்கிற்கும் மெழுகுவர்த்திக்கும் ஒளி போன்று புத்தகத்துக்கும் சஞ்சிகைக்கும் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க விளக்கு மெழுகுவர்த்தி இது ரெண்டுலேயும் எங்களுக்கு கிடைக்கிற பயன் தான் பிள்ளைகள் ஒளி நாங்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுறதுக்கும் புத்தகம் விளக்கு நாங்கள் பற்ற வைக்கிறதுக்கும் காரணம் வந்து எங்கள் வீட்டு இருளை போக்கி ஒளி எங்களுக்கு வரணும்னு சொல்லி அப்போ புத்தகத்தையும் சஞ்சிகையையும் நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு காரணம் எங்களுக்கு அறிவு வளர வேண்டும் என்று வாளுக்கும் சுத்தியலுக்கும் சீவொலிக்கும் தச்சன் அவன் தச்சன் என்கிறவன் தளபாடங்கள் வேலை செய்கிறவன் தான் தச்சன் அவன் தளபாட வேலைகள் செய்கிறதுக்காக வாழ் சுத்தியல் சீவொலி இது மூன்றையும் பயன்படுத்துகிறான் அப்படியா இருந்தால் அறிவாலும் மண்வெட்டியும் கலப்பியையும் பயன்படுத்துறது யார் என்று பார்த்தா விவசாயிகள் தன்னுடைய விவசாய வேலைக்காக அது என்ன செய்கிறாங்க பயன்படுத்துகிறாங்க இதே போல தூண்டில் படகு வள்ளம் இதெல்லாம் மீனவன் பயன்படுத்துவாங்க மீசன் பயன்படுத்துறது தூக்கு குண்டு ஃபஸ்ட்டாக தூக்கு குண்டு அவர் கற்ற அந்த சுவருண்ட நிலை குத்து சரியாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக தூக்கு குண்டை பயன்படுத்துவார் இரண்டாவதா அவர் சாந்த கப்பையை பயன்படுத்துவார் அந்த சீமந்த அள்ளி பூசுறதுக்காக சாந்த கப்பை மூணாவது மணி ஆசை பயன்படுத்துவார் அந்த சுவரில் பூசின அந்த சீமந்தை நல்லா டைட்டாக அழுத்தமாக்குறதுக்காக அவர் என்ன செய்வார் மணி ஆசை பயன்படுத்துவார் இது போன்ற மேசன் பயன்படுத்துகிற உபகரணங்களை கட்டாயம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் தச்சன் பயன்படுத்துகிற உபகரணம் கட்டாயம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சொற்கள் உள்ள அட்டைகள் வைத்திருக்கப்பட்டிருக்கும் கோலத்தை விளங்கி கொண்டு ஏழு எட்டு ஆகிய வினாக்கள் கூட இதற்காக இதில் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அம்பு புத்தி திருகு குஞ்சு சுமத்து இந்த இடத்துக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க பக்கத்தில் கைப்பிடியே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொரு சொல்லண்டையும் இறுதி எழுத்தை நீங்கள் அவதானிச்சிருப்பீங்களாக இருந்தால் அந்த இறுதி எழுத்து பாருங்க அடுத்த சொல்லண்ட முதலாவது எழுத்தாக வருது அம்பு அதன் இறுதி எழுத்து அடுத்த ரெண்டு முதலாவது எழுத்து பாருங்க அம்பு புத்தி புத்தி என்கிற எழுது இறுதி எழுத்து தீ அவன் அடுத்து வார திருகுல அது முதலாவது எழுத்து திருகுல கடைசி எழுத்து கு அவை அடுத்து வாரத்தில் முதலாவது எழுத்து குஞ்சு பாருங்க இங்கே பாருங்க குஞ்சு அப்படிங்கிறப்ப நாங்கள் சூவை வந்து ஜூனு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் மறுபக்கம் நாங்கள் சொல்லும் பொழுது சுமந்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் பிள்ளைகள் இயல்பொழி மாற்றொழின்னு சொல்லி நீங்கள் படிப்பீங்க இயல்பொழிங்கிறது இயல்பாக ஒரு எழுத்தை நாங்கள் உச்சரிக்கிற முறை சுமந்து மாற்றொழிங்கிறது இந்த இன்ச் இங்க் அதோடு சேர்த்து அந்த எழுத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அந்த எழுத்து வேறு ஒரு சத்தத்தை எங்களுக்கு தருது இந்த தரம் ஐந்து பாடத்தில் இருக்க பிள்ளைகள் ஸ்காலர்ஷிப் பிள்ளைகளுக்கு முன்னுக்கு வந்த ஒரு சொல்லத்தை அந்த இயல்பொழி மாற்றொழி அந்த இடத்துல இந்த சூ இப்போ நீங்கள் கொஞ் சூன்னு சொல்ல மாட்டீங்க குஞ்சு சிங்கம் பாருங்கள் சிங்கம் சொல்லும் பொழுது சி ஆனால் காவை சொல்கிறப்ப பாருங்கள் சிங்கம் கம் கம் அது வந்து ஜி அப்படிங்கிற உச்சரிப்பில் தான் சிங்கம் அந்த இடத்துல நீங்கள் சிங்கம் சேருக்கும் சிங்கம்னு வந்துருச்சு மகன் சொல்கிற மாதிரி சிங்கம் அப்போ இயல்பொழி மாற்றொழின்னு ஒரு செஷன் ஒன்று நீங்கள் படிப்பீங்க அந்த இடத்துல அது உங்களுக்கு தேவைப்படும் அடுத்து திருகு என்பதற்கு பதிலாக இருக்கத்தக்க அட்டையை திரிவு செய்கம் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் திருகில் வந்து முதலாவது எழுத்து தி கடைசி எழுத்து கு இந்த திக்கு தி கு சுமந்து தூவில தூ துதிக்கை கடைசியா கை கைப்பிடி வந்ததுனால இந்த இடத்துல கை அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இது என்ன செஞ்சிருக்கணும் முடிஞ்சிருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் செய்கிற அந்த அறிவுமதி பேப்பர் அன்பழகன் பேப்பர் முன்னோடி வினாத்தலையெல்லாம் இந்த மாதிரி வினாக்கள் வருது ஏன் அந்த வினாக்கள்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னு இப்போ நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் ஏன்னா பிள்ளைகள் பழைய பாடத்திறத்தில் கைடில் இதெல்லாம் இருந்துச்சு டீச்சர்ஸ் கைடில் பின்வரும் கவிதையை வாசித்து ஒன்பது பத்து வினாக்கள் விடைத்தருக மனதில் உறுதி வேண்டும் உடலில் வலிமை வேண்டும் சோம்பலை விளக்கிட வேண்டும் நாட்டுக்கு உழைத்திட வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும் எண்ணியவை எல்லாம் இங்கே நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படிங்கிற அழகான பாடல் இது பாரதியாருடைய 
பாடல்னு நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது பிள்ளைகள் ஆனால் மனதில் உறுதி வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து பாரதியாளுடைய பாடல் மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இக்கவிதை தரும் முழுமையான செய்தி யாது இந்த இடத்துல பிள்ளைகள் தரம் ஐந்து பழைய பாடல் உள்ள பாடல்களில் ஒரு பாடல் தான் இந்த மனதில் உறுதி வேண்டும் மாற்றம் அல்லது பாரதியாருடைய பாடல் தான் இக்கவிதை தரும் முழுமையான செய்தி யாதுன்னு கேட்டிருக்கேன் நாட்டுக்கு பெருமதி உடையவன் ஆகுக கடுமையான வேலை செய்திடு சோம்பலை அகற்றிடு இப்போ இந்த இடத்துல இந்த சொல்ல பாருங்க சோம்பலை அகற்றிடு அப்படிங்கிற சொல் வந்து பந்தியிலையும் இந்த இடத்துல வந்திருக்கு சோம்பலை விளக்கிட வேண்டும் அதனால் பெரும்பாலும் முதலாவது விடையை தான் நாங்கள் இந்த பாடலுக்கான விடையாக தெரிவு செய்ய ட்ரை பண்ணியிருப்போம் பிள்ளைகள் இப்போ நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளும் மத சாலனி ஒரு பாடலை வந்து முழுமையாக நீங்கள் வாசிங்க முதலாவது வரி இரண்டாவது வரி மூணாவது வரி நாலாவது வரி இந்த வரியில் வார எந்த ஒரு சொல்லுமே எந்த ஒரு கருத்துமே இந்த பாட்டுன்ற முழுமையான செய்தியாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்போ மூன்றாவது வரி சோம்பலை விளக்கிட வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கனால அதே கருத்தை சோம்பலை அகற்றிடும் அப்படிங்கிற கருத்தை நாங்கள் முழுமையான செய்தியாக எடுக்க முடியாது அது ஒரு வரியில் சொல்லப்பட்ட செய்தி அவ்வளோதான் அப்போ இந்த பாடலுடைய நான்கு வரியையும் வாசித்து அதிலிருந்து நீங்கள் தான் உருவாக்கணும் பொதுவாக இந்த பாடல் எதை பற்றி சொல்லப்படுது அப்படிங்கிறது புதாரிடம் குண்டு குண்டு கத்திரிக்காய் நீத்தமான புடலங்காய் கோவை போன்ற மிளகாய் வந்து பார் என் தோட்டத்தில் இந்த பாடலில் சொல்லப்படுறது என்னன்னா கத்தரிக்காய் புடலங்காய் மிளகாய் வீட்டு தோட்டம் அப்படிங்கிற நாலு விடையை கொடுத்தா கத்தரிக்காயும் பாடலில் சொல்லிட்டேன் புடலங்காயும் பாடலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மிளகாயும் பாடலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் வீட்டு தோட்டம் அப்படிங்கிறது இந்த பாடலில் நான் சொல்லலை ஆனால் இந்த மூன்று பயிர்களும் வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிறனால அந்த பாடலுக்கு பொருத்தமான விடையும் அப்படின்னா நாங்கள் வீட்டு தோட்டம் அப்படிங்கிறத என்ன செய்யணும் தெரிவு செய்யணும் அடுத்தது இந்த கவிதையின் படி நாட்டுக்காக உழைக்கும் ஒருவரிடம் இருக்கத்தக்க இரண்டு இயல்புகள்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ மனதில் உறுதியும் வேலையில் சோம்பல் இன்மையும் அப்படிங்கிற விடையை நீங்கள் தெரிவு செய்திருந்தால் ஓகே மரம் இல்லையில் நீர் இல்லை நீர் இல்லையில் நாம் இல்லை புவியில் மரங்களை காக்கும் கடமை எமது கையில் இக்கவிதை தரும் முழுமையான கருத்து பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு முழுமையான கருத்தை கேட்டிருக்காங்க அப்போ மரம் இல்லை ஏல் நீர் இல்லை நீர் இல்லைன்னு ஆல்ரெடி ஒரு வரியில் சொன்னால நீர் வளத்தை பாதுகாப்போம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இங்கே நாங்கள் கருத்தை எடுக்க முடியாது நீர் இல்லாத போது மரங்கள் இல்லாமல் போகும் பாருங்கள் நீர் இல்லையில் மரங்கள் இல்லை ஸோ அதையும் எடுக்க முடியாது இந்த பாடலை முழுமையாக வாசிங்க புவியில் மரங்களை காக்கும் கடமை இருப்பது எமது கையில் நீர் இல்லாட்டி நாங்கள் பாருங்கள் எத்தனை விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னு நீர் இல்லாட்டி மரம் இல்லை அதே மாதிரி மரம் இல்லாட்டி நீர் இல்லை அதே போல் நீர் இல்லாட்டி நாங்களில் நாங்கள்லன்னா அந்த உலகமே இல்லை அப்போ இந்த பாடலில் சொல்லப்பட்டது காட்டு வளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற விடையத்தை சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது விடையை நீங்கள் தெரிவு செய்திருந்தால் சரி போட்டு கொள்ளுங்க எரிவி எரிகிற நெருப்பில் அதாவது எரியும் நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுவது போல என்பதன் கருத்தை தரும் கருத்தை விளக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு பழமொழி பிரச்சனையை கூட்டுவதற்காக செயற்படுதல் எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுது அப்படின்னா இப்போ உங்களோட அப்பா வந்து என்ன செய்கிறாரு சரியான கோபத்தில் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வாரார் இப்போ அப்படி ஒரு கோபத்தில் வீட்டுக்குள்ளே வந்து நுழைகிறாரு நுழைஞ்சதோடு உங்களை கேட்குறாரு நீங்களும் இப்போ அந்த அப்பா வர்ற நேரம் பார்த்து கொஞ்சம் படிக்காமல் குழப்பம் போட்டு கேட்டிருக்கீங்க இப்போ உங்களோட அப்பா என்ன செய்வார் தனிஷா அவங்களை மைக்கான் மீட் பண்ணுங்கள் தனிஷா இப்போ அப்பா வந்து கோ செம்ம கோபத்தில் வீட்டுக்குள்ளே வந்து நுழையிறப்ப நீங்கள் படிக்காமல் சரியான விளையாட்டு போட்டு காட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப குழப்பம் டிவி பார்த்துக்கிட்டு அப்பா என்ன செய்வார் ஆ அப்பா வந்து இப்போ உங்களை என்ன செய்வார் ஏசுவார் அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது உங்களோட அப்பா கோபத்தில் இருந்து வர்றவர்கிட்ட நீங்கள் செய்கிற கோபம் குழப்பம் இன்னும் கோபத்தை கூட்டி இப்போ உங்களோட அப்பா என்ன செய்கிறார் உங்களை ஏசிக்கிட்டு இருக்கார் என்ன படிக்கிறதுல எந்த நேரம் பார்த்தாலும் டிவி தான் சரியான மாதிரி குழப்பம் போடுற அப்படி பண்ணி உங்கள் அப்பா உங்களை ஏசிக்கிட்டு இருக்கார் அப்பா இப்போ அங்கேருந்து உங்கள் அம்மா வராங்க அம்மா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இப்படி தான் இந்த பிள்ளை இன்றைக்கும் சரியான குழப்பம் போட்டு இந்த வீட்டில் உள்ள ரெண்டு கிளாஸை உடச்சிருச்சு 
டிவி ரிமோட்டை உடைச்சிருச்சு அப்படின்னு உங்கள் அம்மா வந்து என்ன செய்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் அப்பாட்ட சொல்கிறாங்க இப்போ லுக்ஸிக்கா உங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன நடக்கும் கோபம் கூடுமா குறையுமா கோபம் கூடும் சார் ஆ அப்பாவுக்கு கோவம் என்ன செய்யும் இப்போ கூடும் ரைட் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுடைய அக்கா வராங்க வந்து உங்களோட அக்கா சொல்கிறாங்க ஆமாம் அப்போ நீங்கள் டீச்சரும் சொன்னாங்க இவள் ஸ்கூலில் எக்ஸாம் வச்சாங்களா இல்லை சரியான மாதிரி மார்க்ஸ் குறைவாக எடுத்துருக்குறாங்களா அங்கே கிளாஸ்லேயும் பக்கத்தில் உள்ள பிள்ளைய ஏதோ பென்சிலில் குத்தி விட்டுட்டாங்களா அவளுக்கும் கா காயமாக ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போனாங்களான்னு சொல்லி உங்கள் அக்கா வந்து இன்னும் ஒரு மெசேஜை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க நூகா இப்போ கோபம் கூடுமா கூடாதா கூடும் சார் ஆ இப்போ கோபம் என்ன செய்யும் கூடும் இப்போ உங்கள் தம்பி வராரு தம்பி சொல்கிறாரு ஆமாம் அப்பா இன்றைக்கி காலையில் நீங்கள் காசு கொடுத்தீங்க தனி நூறுரூவா அந்த நூறுரூவாயை போகிற வழியிலே அக்கா எங்கேயே தொலைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அங்கே போயிட்டு காசு இல்லைன்னு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட தான் காசு வாங்கினாங்க கேட்டதுக்கு அப்பா காசு கொடுக்கலன்னு சொல்லிவிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உங்கள் தம்பி வந்து சொல்கிறாரு இப்போ அப்பாவுக்கு கோபம் கூடுமா கூடாதா சிந்துஜன் கோபம் என்ன செய்யும் கூடும் சார் அப்போ அப்பா ஏற்கனவே ஒரு கோபத்தில் தான் இங்கே இருக்கிறாரு இந்த நேரத்தில் இவங்க சொல்றதெல்லாம் சேர்த்து அப்பாவுக்கு கோபம் என்ன செய்யும் இன்னும் கூடும் அப்ப இதைத்தான் நாங்க சொல்லுவோம் எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெய ஊத்துறது போல ஒரு பிரச்சனையை அப்பா இருக்க கோபத்தை சமாளிச்சு சரி சரி விடுங்க அப்பா சின்ன பிள்ளை தானே அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்காம மேலும் அவருக்கு நிறைய விடயங்களை சொல்லி கோபத்தை கூட்டுறதுக்கு பேர் தான் எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுதல் இந்த வேலையை நல்லா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்வாங்க ஏன்னா டீச்சர் கோபத்தில் உங்களை கூப்பிட்டு அடித்தா இன்னும் ரெண்டு போட்டு கொடுப்பாங்க வந்து ஆமாம் மிஸ் அப்படின்னு சொல்லி தனது பணிகளில் மாத்திரம் ஈடுபடும் முரளி ஏனையருடன் பழகுவதற்கு அல்லது உலகில் நடைபெறுவதை கண்டு அறிவு பெறுவதற்கு முயலுவதில்லை இதற்கு பொருத்தமான பழமொழி அவன் எது எப்படி போனாலும் சரி தனது காரியம் ஆனால் சரி தனது பணிகளில் மாத்திரம் ஈடுபடும் முரளி இது தான் இங்கே முக்கியமான சொல் அப்போ முரளி வந்து ஒரு சோம்பேறி அல்ல அவன் எதுவுமே செய்யாதவன் கிடையாது அவனுடைய வேலை வந்து தனது பணிகளில் மாத்திரம் தன்னுடைய வேலையை தனியா தனியாக செஞ்சுக்கோனான் அப்போ எது எப்படி போனாலும் சரி தன் காரியம் தனக்கு நடந்தால் போதும் ஓகே இதே கருத்தை தரக்கூடிய இன்னும் ஒரு பழமொழியை யாராவது எனக்கு சொல்ல விரும்பினால் ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணலாம் அதாவது எது எப்படி போனாலும் சரி தன் காரியம் தனக்கு நடந்தால் போதும் தனது பணிகளில் மாத்திரம் ஈடுபடும் முரளி ஏனையோருடன் பழகுவதில் அல்லது உலகில் நடைபெறும் பொது விடயங்கள் அக்கறை காட்டுறது இல்லையா சொல்லுங்க சஸ்வின் காந்த் சஸ்வின் காந்த மைக் அன்மீட் பண்ண சொல்லி எவ்வளவு நேரம் சொல்லுங்க இதுக்கு பொருத்தமான இன்னொரு பழமொழி சொல்லுங்க கிணற்று தவளை போல கிணற்று தவளை போலங்கிறது வெளி உலகத்தை அறியாதவன் அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது சில பேர் அப்படி தான் இருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டில் என்ன நடக்குது மே வீட்டில் என்ன நடக்குது டவுனில் என்ன நடக்குது ஊரில் என்ன நடக்குது உலகத்தில் எதுவும் தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டுக்குள்ளே கிச்சனுக்குள்ளே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தால் போதும் அதான் கிணற்று தவளை போல் வெளி உலகம் அறியாதவன் சொல்லுங்கம்மா நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் பத்து எல்எஸ்ஜி ஆண்ட்ரைஸ் பண்ண பிள்ளைங்க பாருங்கள் சார் யாருக்கு அட்மிட் மெசேஜ் கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி துஷானி அக்கறைக்கு தெரியும் ஆனால் அக்கறைக்கு போய் பார்க்குறப்ப மீண்டும் இந்த கரை பச்சையாக தெரியும் அது திருப்தியற்ற மனம் கவிசான் இன்னும் ஒரு ஆளுக்கு பிறந்தா சான்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்கம்மா இதுக்கு பொருத்தமான பல மொழி சார் விளையும் பயிலே முளையிலும் தெரியும் இல்லம்மா விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியுங்கிறது பின்னுக்கு நடக்க வேண்டிய ஒரு விடயத்தை நாங்கள் முன்னாடியே தெரிஞ்சு கொள்வோம் இது தான் எதிர்காலத்தில் நடக்க போகுது இப்போ நாங்கள் ஒரு பயிர் ஒன்று மண்ணுக்குள்ளே போடுறோம் அந்த விதை மண்ணுக்குள்ளே இருந்து முளைச்சி வரும் பொழுது நல்ல தலை தலைண்டு முளைச்சி வந்தால் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்வோம் ரைட் இந்த பயிர் நல்ல விளைச்சலை எங்களுக்கு தரும் நல்லா முளைச்சி வருதுன்னு அந்த விதை ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் இப்படி நெளிஞ்சு கொண்டு 
பூச்சடிச்சு ஒழுங்கா முளைக்காம ஒரு இலை இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த பயிரில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அதனால அந்த பயிர் நீ வளர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் முடிவு எடுத்துடும் ரைட் பிள்ளைகள் இதுக்கு பொருத்தமான பழமொழி ஓட்டை சட்டி ஆனாலும் சரி கொழுக்கட்டை வெந்தால் போதும் உங்களோட வீட்டில் அம்மா கொழுக்கட்டை செய்வாங்க கொழுக்கட்டை மோதகம் செய்கிறப்ப அது ஒரு சட்டியில் வச்சு தான் வேக வைப்பாங்க அந்த சட்டி ஓட்டையாக இருந்தால் எங்களுக்கு பரவாயில்ல எங்களுக்கு தேவை கொழுக்கட்டை அப்போ கொழுக்கட்டை எப்படி சரி வெந்துட்டா போதும் அப்படிங்கிற பழமொழி தான் அதுக்கு பொருத்தமான பழமொழி இது பாட நூலில் உள்ள ஒரு பழமொழி இதுக்கு சரியான விடை பிள்ளைகள் எது எப்படி போனாலும் தன் காரியம் தனக்கு நடந்தால் போதும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இதில் இன்னொன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு தனது பணிகளில் மாத்திரம் ஈடுபடும் முரளி ஏனையோருடன் பழகுவதற்கு அல்லது உலகில் நடைபெறுபவற்றை கண்டு அறிவு பெறுவதற்கு முயலுவதில்லை அப்படிங்கிறப்ப கிணற்று தவளை போல அப்படிங்கிற பழமொழியை தெரிவு செய்திருந்தாலும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சரி கொடுத்து இருப்பாங்க தொட்டியல் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் அந்த விட மட்டும் இந்த இடத்துல நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது பதினான்கு இலக்கங்களுக்கு பதிலாக குறியீடுகளை இட்டு அந் அறுநூற்று முப்பத்தெட்டு எனும் எண் எழுதப்பட்டுள்ளது இதன்படியில் குறியீடுகளை நீங்கள் போட்டு பார்த்துருந்தா தெரியும் அறுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு அப்படின்னா இது ஆறு இது மூன்று இது எட்டு அப்படியா இருந்தா இக்குறியீடுகளை பயன்படுத்தி அமைக்கத்தக்க பெரிய எண்ணை காட்டும் உடைய பெரிய எண் அப்போ கட்டாயம் இந்த எட்டு தான் முன்னால் வந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆறு அடுத்ததாக வந்திருக்கணும் மூணு ஆகவே எட்நூற்றி அறுபத்தி மூன்று இருந்தால் எட்டு ஆறு மூன்று இது அது கனவிட இந்த குறியீடுகளை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி அமைக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய என்னென்னு கேட்டிருந்தா மூணு ஆறு எட்டு முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு தான் மிகச்சிறிய எண் அவை மூன்று அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஆஷ் குறியீடையும் சதுர கோட்டு குறியீடு தமிழில் சொல்லுவாங்க தொலைபேசியில் நீங்கள் இந்த நம் இந்த குறியீடு நீங்கள் பார்க்கலாம் இரண்டாவது நட்சத்திர புல்லடி குறியீடையும் மூணாவது வட்டத்தையும் பயன்படுத்தியிருந்தால் இது தான் மிகச்சிறிய எண்ணாக வந்திருக்கு ஆனால் இங்கே கேட்டது மிகப்பெரிய எண் அப்படிங்கிறனால முதலாவது விடை நீங்கள் போட்டிருந்தால் ஓகே சங்கரின் தங்கை ரேவதி ஆவாள் அவளுக்கு மூன்று சகோதரர்களும் இரு சகோதரிகளும் உள்ளனர் சங்கருக்கு இருக்கும் சகோதரர்களின் எண்ணிக்கையும் சகோதரிகளின் எண்ணிக்கையும் யாதென்று கேட்டிருக்கு இங்கே இரண்டாவது விடையை தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கு பாப்பம் இரண்டாவது விடை ஏன் வருதுன்னு சொல்லி சங்கரின் தங்கை ரேவதி ஆவாள் ஸோ இது தான் எங்களுக்கு சங்கர்னு சொன்னால் சங்கருட்டு தங்கை தான் யாராம் ரேவதி அப்போ சங்கருக்கு ஒரு தங்கை இருக்கா இப்போ அவளுக்கு மூன்று சகோதரர்கள் யார் ரேவதி ரேவதியை தான் இங்கே அவள்னு சொல்லியிருக்காங்க அவளுக்கு மூன்று சகோதரர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் மூன்று பேர் வரப்போகிறாங்க அப்போ ஒன்றாவது ஒரு சகோதரர் இரண்டாவதாக ஒரு சகோதரர் மூணாவது சகோதரர் வேறு யாரும் அல்ல நம்ம சங்கரா தான் இருப்பார் அவள் சங்கர் தான் மூணாவது சகோதரர் ஏன்னா சங்கரையும் சேர்த்து கொண்டு தானே அடுத்து அவளுக்கு இரு சகோதரிகளும் அப்போ ரெண்டு சகோதரிகள் ஓகே இந்த ஒரு சகோதரி மீண்டும் ஒரு சகோதரி உள்ளனர் இப்போ சங்கருக்கு இருக்கும் சகோதரர்களின் எண்ணிக்கையும் சகோதரிகளின் எண்ணிக்கையும் கேட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் சங்கரை தான் இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் இந்த இருக்கார் சங்கர் அப்போ சங்கருக்கு இருக்க சகோதரர்கள் எத்தனைனா இது ஒன்றும் இது ஒன்றும் என ரேவதி மூன்று ஆண்கள்னு சொன்னையில் சங்கர் முரணாக இருக்கனால ஏனைய இரண்டு மட்டும்தான் சங்கருக்கு ஆண்களாக இருப்பாங்க சகோதரர்கள் இப்போ ரேவதிக்கு ரெண்டு சகோதரி இருந்தால் கட்டாயம் சங்கருக்கும் அந்த ரெண்டு சகோதரிகள் இருப்பாங்க அதோடு சேர்த்து ரேவதி ஒரு தங்கச்சினால் ரேவதியும் ஒரு சகோதரியாக இருப்பாள் ஆகவே மூன்று சகோதரிகள் அப்படிங்கிற விடையை தெரிவு செய்திருந்தால் ஓகே இன்னும் குறியீட்டை பயன்படுத்தி கடகம என்னும் சொல் எழுதப்பட்டுள்ளதாம் அப்படியாக இருந்தால் இந்த குறியீடு குறிக்கும் இதே என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் கடகம அப்போ க க ஸோ ரெண்டு முறை க பயன்படுத்தினால இந்த இடத்துல செவ்வகத்துக்காகத்தான் நாங்கள் கவை கொடுக்கலாம் ஏன்னா பாருங்கள் க ரெண்டு முறை வந்திருக்க பிள்ளைகள் அப்போ இது தான் க ஒன்று இது டேவாக இருக்கும் அல்லது இது டேவாக இருக்கும் 
அல்லது இது மேவா இருக்கும் இது மேவா இருக்கும் அது எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை ஆனால் க அப்படிங்கிறது ரெண்டு செவ்வகம் அதற்கேற்ப இந்த குறியீடை பயன்படுத்தி எழுதக்கூடிய சொல் கட்டாயம் இது கடக்கட கவா இருக்கிறனால நாங்கள் கடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ம இல்லை பிள்ளைகள் இது இம்தா வந்திருக்கணும் இந்த இடத்துல கடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது கமட அப்படிங்கிற சொல்ல நாங்கள் எடுக்க முடியாது ஸோ நேரடியாக கடம் அப்படிங்கிற சொல்ல தான் இந்த இடத்துல எடுக்கிறேன் படமும் வராது வடமும் வராது ஓர் எரியும் மெழுகுவர்த்தையின் உயரம் அது கொளுத்தப்பட்ட கணத்திலிருந்து எடுத்த நேரத்துடன் மாறும் விதம் கீழே தரப்பட்டது இதுதான் ஃபஸ்ட்டாக எரியும் கணம் ஒன்று அதுக்கடுத்து ஐந்து நிமிடத்துக்கு பின்னர் பத்து நிமிடத்துக்கு பின்னர் பதினைந்து நிமிடத்துக்கு பின்னர் இருபது நிமிடத்துக்கு பின்னர் இந்த மெழுகுத்திரையில் காணப்படுற கட்டங்களின் எண்ணிக்கையை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்வோம் ஸோ எத்தனை கட்டம் இருக்குங்க அதை ஃபஸ்ட்டாக எண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ இதில் பாருங்கள் ஆறு கட்டங்கள் இருக்குது ஐந்து நிமிடத்துக்கு பிறகு அதில் காணப்படுற கட்டங்களின் எண்ணிக்கை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு ஒரு கட்டம் குறைஞ்சிருக்கு மீண்டும் அஞ்சு நிமிடத்துக்கு பிறகு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கட்டம் வந்திருக்கு மீண்டும் அஞ்சு நிமிடத்தில் மூணு கட்டம் மீண்டும் அஞ்சு நிமிடத்தில் ரெண்டு கட்டம் அப்போ மீண்டும் ஐந்து நிமிடங்களின் பின்னர் இதில் ஒரு கட்டம் இருக்கும் அதாவது இருபத்தி அஞ்சாவது நிமிஷத்தில் அப்போ மீண்டும் முப்பதாவது நிமிஷத்தில் இந்த கட்டம் என்ன செஞ்சிடும் ஏறிஞ்சு முடிஞ்சிடும் அதற்கு இப்போ மெழுகுவர்த்தி மேலும் எவ்வளவு நேரம் எரியும்னா இன்னும் பத்து நிமிடங்களுக்கு அந்த மெழுகுத்திரி எரியும் ஏன்னா ரெண்டு கட்டங்கள் இருக்க பிள்ளைகள் ஒரு கட்டம் எரிஞ்சு முடிக்க ஐந்து நிமிடம் எடுக்கிறனால இந்த ரெண்டு கட்டமும் எரிஞ்சு முடிகிறதுக்கு இன்னும் பத்து நிமிஷம் அதை எடுக்கணும்னு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் தீர்மானிக்க முடியாது ஊகிக்கலாம் இந்த சொல் முக்கியம் இந்த இடத்துல தீர்மானித்தல் அப்படிங்கிறது வேறு ஊகித்தல் அப்படிங்கிறது வேறு தீர்மானித்தல் அப்படிங்கிறது நாளை மழை வராது அப்படிங்கிறது தீர்மானம் நாளை மழை வந்தாலும் வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஊகியத்தில் அது கெஸ்ஸிங்னு சொல்கிறது பதினெட்டாவது முந்த நாள் புதன்கிழமை மோகனின் பிறந்த தினம் நாளை இன்றைக்கு வருகின்றது மோகனின் பிறந்த தினம் வரும் நாள் யாது ஸோ குழப்பிட்டாங்க உங்களையெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கே தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த விடைக்கான காரணத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் முந்த நாள் புதன்கிழமை ஸோ இந்த மாதிரி கணக்குகள் வரும்பொழுது நீங்கள் ஐந்து விடயத்தை போட்டுக்கொள்ளணும் பிள்ளைகள் முதலாவது எழுதி கொள்ளுங்க இன்று அதுக்கு முன்னால் நேற்று அதுக்கு முன்னால் நேற்று முந்தினம் இன்று நேற்று நேற்று முந்தினம் நான் விஷயம் எழுதலையா இன்றுக்கு அப்புறம் நாளை நாளைக்கு அப்புறம் நாளை மறுநாள் நாளை மறுநாள் இப்போ முந்தா நாள் புதன்கிழமை முந்த நாள் அப்படின்னு சொல்றது பிள்ளைகள் பழைய பேர்ல தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல முந்தா நாள் அப்படிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தினாங்க நாங்க வளமே முந்த நேத்து முந்தா நாள் நாங்க சொல்லுவோம் ஆனா இப்ப வந்து அதுக்கு நேற்று முந்தினம் அப்படிங்கிற சொல்ல தான் பயன்படுத்துறாங்க சோ நேற்று முந்தினம் புதன்கிழமை அப்ப முந்தா நாள் தான் என்னவா புதன்கிழமை அப்ப இன்னைக்கு நேற்று வியாழன் இன்று வெள்ளி நாளை சனி இங்கே நாலாண்டைக்குன்னு சொல்கிறது நாளை மறுதினம் அதைத்தான் நாலாண்டைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அது ஞாயிறு அப்போ நீ முந்தா நாள் புதன்கிழமையாக இருந்தால் நாலாண்டைக்கு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பேச்சு தமிழ்லேருந்து வாக்கியத்தை கையாண்டிருக்காங்க பிள்ளைகள் இப்போ வரும் நேற்று முந்தினம் புதன்கிழமை எனின் மோகனுடைய பிறந்த தினம் நாலாண்டைக்கு வரும் மோகனின் பிறந்த தினம் வரும் நாள் இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எங்களுக்கு இதில் ஒரு சின்ன குழப்பமாக இருக்குது முந்தா நாள் புதன்கிழமை ஓகே மோகனின் பிறந்த தினம் 
நாளான்றைக்கு வருகிறது அப்போ நாளை மறுநாள் தான் மோகனுடைய பிறந்த நாள் வருதான் அப்போ நாளை மறுதினம் என்னான்னு கேட்டிருந்தா நீங்கள் இந்த அஞ்சையும் போட்டு பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு ஞாயிறு அப்படிங்கிற விட என்ன செஞ்சுருக்கோம் வந்துடும் சரி போட்டே சரி இன்று நேற்று நேற்று முந்தினா இன்று நாளை நாளை மறுநாள் இன்று என்ன கிழமை அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நேற்று முந்தினமும் நாளை மறுநாளும் ஒட்டுவா உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும் வந்து கிடைக்கும் பின்வரும் வரைபடத்திற்கேற்ப இரு வெற்றிடங்களுக்கும் பொருத்தமான இரு உருக்களும் இடம்பெறும் விடையை தெரிவு செய்க இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த எஃப் வந்து முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே உங்களுக்கு காட்டியிருக்காங்க ஸோ முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் இது தலைகளாக தெரியும் அப்போ இந்த பியும் அதே மாதிரி முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் இப்படி ரிவர்ஸில் தெரிஞ்சிருக்கும் இ இங்கே தலைகளாக தெரியும் நம்ம இங்கே சியும் என்ன செஞ்சுருக்கும் உங்களுக்கு தலைகளாக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படியே தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல முதலாவது விடையை போட்டிருந்தால் ஓகே அடுத்து உருவில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் நிறமை பூசப்பட்டுள்ளது ஒரு திண்ம மரக்குற்றி தரப்பட்டுள்ளது அதனை முறிந்த கோடுகள் வழியை வெட்டி பல சிறிய மரக்குற்றிகளாக பெறப்பட்டன அதனை கொண்டு இருபதாம் இருபத்தோராம் வினாக்களுக்கு விடை தருக முறிந்த கோடு வழியை வெட்டும் போது எத்தனை சிறிய மரக்குற்றிகளை பெறலாம்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி வந்து நாங்கள் இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் முதலாவது முப்பத்தி ஆறுங்கிற விட வந்திருக்கு ஓகே அது சரியான பாப்பம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதலாவது என்ன செய்யும் இந்த மரக்குற்றிய வரைவு என்ன <laughs> 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 இந்த வடிவம் இப்படித்தான் பிள்ளைகள் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த வினாக்கள் வரும்பொழுது முதலாவது திட்டத்தில் எத்தனை சதுரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி எண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இங்கே நீங்கள் எண்ணி பார்த்தா ஒன்று மைக்கை மீட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அப்படியா இருந்தால் இந்த ஒரு லைனில் பன்னிரெண்டு சதுரங்களாக அவங்க வெட்டி எடுத்திருக்காங்க ஒரு லைனில் பன்னிரெண்டு சதுரங்களை வெட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இரண்டாவது லைன்லையும் அவங்க பன்னிரெண்டு வெட்டுவாங்க இந்த மூன்றாவது லைன்லையும் பன்னிரெண்டு வெட்டுவாங்க அப்போ மொத்தமாக கூட்டி பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு சதுரமுகிகள் அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க இதில் வெட்டியிருப்பாங்க அப்படிங்க பன்னிரெண்டு மூன்றாவில் பிரிக்கணும்னா சரி இதை கண்டுபிடிக்க வேறு ஒரு வழியும் பயன்படுத்துவாங்க பிள்ளைகள் அதாவது இந்த பக்கத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னு ஃபெஸ்ட்டாக என்னென்னு ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது உயர பக்கத்தில் எத்தனை இருக்குன்னு என்னென்னு அதுலேயும் மூணு இருக்குது இந்த நீள பக்கத்தில் எத்தனை இருக்குன்னு என்னென்னு அங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது அவை இந்த பக்கத்தால் மூண்டு இருக்குது மேலேருந்து கீழே இந்த பக்கத்தாலையும் மூண்டு இருக்குது இந்த பக்கத்தால் பார்க்கும்பொழுது நாலு இருக்குது இப்போ இது மூணையும் பெருக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான விடை வந்திருக்கும் ஸோ நாளையும் மூணையும் பெருக்குனா நாமும் பன்னெண்டு அந்த பன்னெண்டு திரும்ப மூணால் பெருக்குனா முப்பத்தி ஆறு பட் இந்த முறையை ட்ரை பண்ணுறத விட நீங்கள் முதலாவது திட்டத்தில் எத்தனை இருக்கும் எண்ணி பாருங்கள் இதில் திட்டத்தில் வந்து பன்னிரெண்டு காணப்படும் அப்படியாக இருந்தால் இங்கே மூன்று லைன்ஸ் இருக்குது அப்போ முதலாவது லைனில் உங்களுக்கு நாலு அடுத்த லைன்லையும் நாலு அடுத்த லைன்லையும் நாலு காட்டியிருக்காங்க ஸோ இதில் மேலே உள்ள லைனில் பன்னிரெண்டுண்டா இதில் பன்னெண்டு 
இதில் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு இதில் பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற விடையை நீங்கள் தெரிவு செஞ்சால் ஓகே அடுத்து ஒரு பக்கத்தில் மாத்திரம் நிறமை பூசப்பட்டுள்ள எத்தனை சிறிய மரக்கூற்றுகளை காணலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த இந்த வினாவில் நீங்கள் விடையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சில ஈஸியான ஐடியாஸை சார் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பார் அதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க சர்ட யூடியூப் வீடியோவில் நீங்கள் சர்ட ஸ்பீக் வேடிவிகேஷனு ஃபஸ்ட்டாக டைப் பண்ணுங்கள் பிள்ளைகள் நான் வளமையாக சொல்கிறது அதே தான் ஸ்பீத்வே எடுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் டைப் பண்ணி பக்கத்தில் இரண்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த கணக்கை இலகுவாக எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஒரு நாலு நிமிஷம் வீடியோ தான் அந்த வீடியோவில் இவங்க வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு மாத்திரம் நிரந்திட்டப்பட்டதை கேட்டிருக்காங்க ஒரு பக்கத்தில் மாத்திரம் நிறமை பூசப்பட்டுள்ள எத்தனை சதுர முகின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பதிலாக இரண்டு பக்கம்னு வந்தால் எத்தனை வரும் மூன்று பக்கம்னு வந்தால் கே கேட்டால் எத்தனை வரும் இதில் நிறமை பூசப்படாத சதுர முகி எதுன்னு கேட்டால் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியாஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்னுடைய ஸ்பீட் வேடிகேஷன் இரண்டாவது வீடியோவில் நான் ஒரு நாலு நிமிஷம் காணொலின்னு போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் மேலே நிறைய இதை விட நிறைய விடயங்கள் கிடைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மறந்துடாங்க பிள்ளைகள் ஸ்பீட் வேடிகேஷன் ரெண்டுன்னு டைப் பண்ணும் அதே போல் உங்களுடைய ஜூம் கிளாஸ் மிஸ் ஆகுமா இருந்தால் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு வர கிடைக்காம போயிடுச்சு வர முடியல அப்படின்னா அல்லது வந்துட்டு நான் இடையில தான் வந்தேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்ல ஒரே வேலை ஸ்பீட் வேடிகேஷனே நீங்கள் யூடியூப்பில் டைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க என்னட்ட சார் நேற்று நான் கிளாஸ்க்கு வரலை எப்படி சார் கிளாஸ் வீடியோ பார்க்குறது அப்படின்னு நான் யாருக்கும் லிங்க் கொடுக்க மாட்டேன் நீங்கள் ஸ்பீட் வே எடுகேஷன் டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய யூடியூப்பில் இது என்ன மாதம் செப்டம்பர் ஆகவே செப்டம்பர் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு எத்தனையாம் திகதி அப்படிங்கிறதையும் கட்டாயம் பக்கத்தில் உங்களுக்கு எந்த திகதிக்கான வீடியோ தேவையோ அந்த திகதியை டைப் பண்ணுங்க உதாரணம் பதினேழாம் திகதிக்கான வீடியோ தேவைன்னா பதினேழு அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஜூம் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்கன்னா அந்த திகதியில் அன்னைக்கு படிப்பிச்ச விடையும் உங்களுக்கு யூடியூப் வழியாக என்ன செய்யும் வந்து கிடைக்கும் இதெல்லாம் உங்கள் சு உங்களுக்காக சேர் செஞ்சுருக்காரு ஆனால் அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதும் இதெல்லாம் ரிமூவ் ஆயிரும் இது இல்லாமல் அடுத்த வார காலங்களில் பகுதி இரண்டுண்ட வீடியோஸை யூடியூப் வழியாக பெற முடியுமா அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியாது அதற்கான ஏற்பாடுகள் ஒன்றும் செய்யப்படலை எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு பார்ட் ஒன் மட்டும் தான் நான் யூடியூப் கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைகள் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ நிறைய பேர் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு போகிறீங்க போல் நான் இன்னும் கொஞ்சம் வினாக்களை செய்யலாம் அப்படின்னு வச்சு பரவாயில்ல லெஃப்ட் ஆகிற பிள்ளைகள் உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் லெஃப்ட் ஆகி போகலாம் பிரச்சனை இல்லை பிள